നമസ്കാരം കൈസാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഓട്ടോസ് ബ്ലോഗ് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ നല്ല ഹരിതാഭിയാർന്ന ഈ ഒരു മണ്ണിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് ഒരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈസ് വണ്ടികൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മഹീന്ദ്ര യുവോ ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡി ഐ എന്ന വണ്ടിയുടെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുക നിരവധി അനവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റോഡിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രാക്ടറുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വരാജിൻ്റെ ട്രാക്ടറുകൾ അങ്ങനെ പല കമ്പനിയുടെ ട്രാക്ടറുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും തരാത്തൊരു മെയിൻ വണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ വണ്ടികൾ കൂടുതലായിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യുവോ ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാവുന്നത് ഈ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ബമ്പറാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഷേസീസ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഇൻടേക്ക് ഈ ഒരു എയർ ഇൻടേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു നോബ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആകുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് വന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഴയ ട്രാക്ടർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ പൊക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ വന്നതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഉപകാരമുള്ളൊരു രീതി തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഹോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് റൂട്ട്സിൻ്റെ ഹോണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ബോക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റേഡിയേറ്റർ ഈ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഗുണം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടുതലായിട്ടും ചള്ള വഴി പൊടി വഴിയൊക്കെ ഈ വണ്ടിയെ ഓടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും പൊടി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഊരിയതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എയർ ഫിൽട്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എയർ ഫിൽട്ടറും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എയർ അടിച്ചതിനകത്തെ പൊടി എടുത്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടി കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എച്ച് പിയുടെ ഒരു എൻജിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഈ എൻജിൻ്റെ ഓരോ സിലിണ്ടറിനും കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളൊരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് പഴയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു കൂളിങ്ങുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് നാലെണ്ണത്തിനും ഈക്വലായിട്ട് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഈ ബോണറ്റ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം വളരെ ചെറിയ രണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു രണ്ട് ചെറിയൊരു ഹെഡ് ലാമ്പുകളാണ് ഇതേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ യൂണിറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയും വണ്ടിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മഡ് ഗാർഡിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ്
ഇനി ഈ ഒരു നമുക്ക് വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പടുത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ല ഇത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് പല തരത്തിലുള്ള അതായത് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത്തിലിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈക്കോല് ചുരുട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുകാൻ കിളയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും ഈ സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവറിനെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വഴി വന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ വന്ന് ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇനിയും ഈ ഒരു റൊട്ടേറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എച്ച് പി അല്ലാതെ പറയും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എച്ച് പി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് അത് നാൽപ്പത് എച്ച് പി ആയിട്ട് ചുരുങ്ങും ചുരുങ്ങിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ഒരു പവർ ലോസിനുള്ള ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉഴുകാനും അതിനൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചുരുങ്ങുക അങ്ങനെ മൂന്നാലധികം സെറ്റപ്പുകളുള്ള മെഷീൻസ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ വരുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്വിച്ചുകളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അകത്തുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഒരു റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീപ്പിനും അല്ലെ ഓട്ടോയ്ക്കൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ അല്ലെ ഓട്ടോയ്ക്കകത്തൊക്കെ വന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു മൈലേജ് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം മൂന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടത്തിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അത് താരതമ്യേന ഓടി 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 ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയോളം കിട്ടും കണ്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വല്ല മണൽപ്പാടങ്ങളല്ലേ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് കുറയും ഏകദേശം മൂന്ന് അല്ലെ നാല് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ മൈലേജ് വണ്ടിക്കകത്ത് വരത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എച്ച് പിയുടെ ഒരു എഞ്ചിനാണ് നാൽപ്പത്തി ഇതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും എച്ച് പിയുടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഹേന്ദ്രയുടെ തന്നെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ശബരിമലയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മഹേന്ദ്രയുടെ ഈ ഒരു ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിയും അങ്ങനത്തെ കുറേ വണ്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബരിമലയിൽ ഓക്കെ ഓടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ആറ് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഒരു ടയറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് പതിനാറിൻ്റെ ടയറാണ് ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫോർ വീൽ മോഡലുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കുറേ അധികം പരിപാടികളൊക്കെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ആക്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നീളം കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഈ ഓർ ബോൾ ടയറിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഉൾപ്പെടെ വെളിയിലോട്ട് ആക്സിലിൻ്റെ നീളം കൂട്ടാൻ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറേ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പുറമെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം അകത്തെ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം അകത്തെത്തി അകത്തെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ വണ്ടിക്ക് ടോട്ടല് പന്ത്രണ്ട് ഗിയറും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും മൂന്ന് ഗിയറും റിവേഴ്സിലോട്ടുമാണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇട വലത്ത് സൈഡ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിൻ്റെ ഗിയറാണ് ഇടത്ത് സൈഡിലത്തെ ഈ ഗിയർ നമ്മുടെ സാധാ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗിയറാണ് ഇനിയും ഈ ഒരു ലോഡ് ഗിയറിനകത്ത് വരുന്നത് നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹൈ ഓപ്ഷന് ഹൈ ഗിയറിനേക്കുള്ളത് പിന്നുള്ളത് മീഡിയം പിന്നുള്ളത് ലോ ഇതുകൂടാതെ ഒരു ന്യൂട്രോ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് ഇത്രയുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ലോയയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് റിവേഴ്സ് തൊട്ട് വീണ്ടും ഫോർത്ത് വരെ വരാം ഹൈയേൽ ഇടുമ്പോൾ സെയിം റിവേഴ്സ് തൊട്ട് ഫോർത്ത് വരെ ഉണ്ട് ഇനി മീഡിയത്തിൽ ഇടുമ്പോഴും ഇതേപോലെ റിവേഴ്സ് തൊട്ട് ഫോർത്ത് വരാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ഫോർവേഡും മൂന്ന് റിവേഴ്സും ആണ് ഈ വണ
ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് ബാക്കിലത്തേക്കുള്ള കൺട്രോളുകളാണ് ഓരോന്ന് ഈ പി സി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഓരോ ഓരോ ടേബിൾ ലെവലർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോ മെഷീൻസ് എക്സ്ട്രാ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഓരോ ഗിയറുകളാണ് ഈ കാണുന്ന ഓരോരോ ഇപ്പം ഈ ഒരു കാണുന്നത് ബാക്കിൽ ടിപ്പറിൻ്റെ നമ്മളിപ്പം പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക്കാൽ മേളോട്ട് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോരോ മെഷീൻസ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു കീ ഉണ്ട് മഹി ഇതാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ആ ഒരു കീ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കീ ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇനിയും ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് വലിച്ചാണ് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഫോൺ ഇടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്സാർഡ് വാണിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ബീമ് ലോ ബീമ് പാർക്ക് ഓഫ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കത്തുന്ന ആണ് ഇതിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ ഇപ്പം നമുക്ക് ജെ സി ബിക്കൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആക്സിലേറ്റർ റേസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാക്ടറിനെ കണ്ടത്തിലൊക്കെ പണിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേറ്റർ റേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഗിയർ ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലത്തെ ഗിയറും ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇവിടുത്തെ ഗിയർ ലോഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹേ ലാൻഡിൽ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ന്യൂട്രൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു നോയ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ഇതിന് ശേഷം ഇത് വലിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ മീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ പി എം അത് പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയുടേത് പിന്നെ എൻജിൻ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അധികം സാധനങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാം കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വലിക്കുമ്പം ഇവിടെ ആർ പി എം ആണ് ഈ കാണിക്കുന്ന മീറ്റർ ഏതായാലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും വെള്ളോട്ട് ഇറങ്ങാം ഇനിയും നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ ഡീസലിൻ്റെ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ഭാരത് ബിൻസിനകത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല ഗേജ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഭാരത് ബിൻസിനകത്തൊക്കെ ഗേജ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹേന്ദ്ര ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ നമ്മുടെ സുധീഷേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സുധീഷേട്ടനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം എന്നാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സുനിഷേട്ടാ നമ്മുടെ ചാരിറ്റിക്ക് സുനിഷേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു മഹീന്ദ്രയുടെ നമ്മുടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ
നന്ദി തന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി വണ്ടി മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പം എന്നത്തെ പോലെയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പോലെ തന്നെ ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വണ്ടി അങ്ങ് എടുക്കാം സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കമൻറ്റ് പറയണ്ട കേട്ടോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇതിനകത്തില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പറഞ്ഞു സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കമൻറ്റൊക്കെ വേണ്ട അപ്പോൾ ചെറുക്കനെ നമുക്കൊന്ന് പറപ്പിച്ച് നോക്കാം Signing out from Autos Block. Goodbye, bro.